channel po. It's Miss Sarami FC and for today's video, it's all about DM or diabetes mellitus. So, ang topic ko is gestational diabetes. Yes po. Pero kailangan po kasi natin uh, maintindihan kung ano po ba muna yung DM bago po natin um, mag, uh, pumunta tayo doon sa ating uh, mismong topic na gestational diabetes. So, ang gestational diabetes po kasi, it is a type of DM or diabetes mellitus. So, tatlo yan or apat I mean pero um, i-discuss lang natin is yung type 1, type 2, and uh, gestational diabetes. Ano ba yung DM or diabetes mellitus? So, ang diabetes mellitus, guys, it is um, uh, metabolic disorder. So, ano ba yung metabolic disorder? Metabolic, guys, ib ibig sabihin nito, loss of function ng isang organ. So, particularly dito sa ating topic, yung pancreas. So, loss of function of the pancreas. So, metabolic disorder characterized by hyperglycemia or hyper means mataas glycemia means glucose in the blood so mataas ang blood sugar mo sa iyong um, blood or uh, blood sugar nga mataas so resulting to what ano magiging mangyari dito resulting to impaired secretion of insulin so ano ba tong ano ano ba tong insulin na ito so yung insulin kasi ito yung nag-absorb dun sa um, glucose natin para kumbaga ma-convert siya into energy, okay? So, yun yun. So, kapag kailangan yung, kapag kumakain tayo ng mga matatamis or sabihin natin carbo, so, itong insulin nito, kinoconvert yung kinain natin into energy. Kaya tayo nagiging malakas. So, next part, kailangan natin i-differentiate muna ang type 1 at saka yung type 2. So, ang type 1 natin, para maintindihan nyo kung ano yung type nyo. Kung, kung kayo ay meron DM, alam nyo kung anong type nyo. So, ang type 1, it's juvenile. So, ano yung juvenile? Um, ito yung, um, pag ikaw ay, nung simulang ikaw ay pinanganak, sorry, nung simulang ikaw ay pinanganak, meron ka ng DM, okay, o yung diabetes mellitus. So, sa type 2 naman, onset ito, adult, when you're adult. So, kunyari, um, ano ka na, by 20s, ganyan, 30s, bigla ka nagka-diabetes, so type 2 ka. Pero kung ikaw ay simula pa lang, nung pinanganak ka, ay meron ka ng DM, type 1 ka. So, next, no? So, kung kanina, juvenile, dito naman onset adult, ang next definition natin sa type 1 is um, absolute uh, insulin deficiency. So, dito absolute insulin deficiency, sa type 2 naman, relative insulin deficiency. So, ano pinagkaiba nito? So, ang absolute uh, insulin deficiency, wala siya talagang loss of production of the insulin. Wala talaga, okay? So, absolute zero. So, dito sa relative uh, insulin deficiency, merong production ng insulin. Di ba kanina wala? Dito sa type 1, walang production. Dito, merong production ng insulin. Kaso nga lang, ang nagkakaproblema, yung cell, okay? Hindi, na, hindi niya nagagampanan ng maayos or hindi niya nakoconvert ng tama. So, nagkakaroon ng problema dito sa cell. Kaya, nagkakaroon tayo ng um, uh, hindi sapat yung kanyang insulin na binibigay. So next, dito naman tayo ulit sa type 1. Ano namang cause nitong type 1? So ang cause ng type 1 is um it is a beta cell destruction. So yung so yung cell cell kung cell, yung cell sa pancreas, okay, yung beta cell is destroyed o sira talaga. Kaya walang production ng insulin. So pwede rin itong autoimmune, yung sariling katawan natin. So um genetic, true genetic kasi nga o sabihin nating um uh, tawag dito inherited, ganyan. So dito naman Sa type 2, kung ito ay tinatawag nila sa beta cell production or genetic or autoimmune, ang cause naman ng type 2 is what? Your obesity. Okay? So, yung mga mahihilig kumain, hindi naman totally laging matataba eh. Um, kahit payat, okay? Kahit talaga totoo payat, pwedeng magkaroon ng DM. Okay? So, yung mahilig kumain ng mga uh, soft, ay, mahilig kumain, ng, mahilig kumain ng mga matamis. Okay? So, yung mahilig mag soft drinks, number 1 yan. So, sugar kasi yon so, dito yung obesity, lifestyle, sa kaya nga sinasabi ko, kahit ikaw ay payat, hindi lang usually matataba, ano? Kahit ikaw ay payat, pwede kang magkaroon ng DM. So, sa lifestyle mo yan, kung ikaw ay mahilig kumain na matatamis at ng 
uh, mga sugar. So, sugar like uh, soft drinks. Additional, no, um, itong type 2 diabetes, okay, genetic din siya. So, kung inherited siya, eh, so kung ikaw eh, ang pamilya mo ay, um, uh, tayo tawag dito, may diabetes, okay? So, wala ka nga on, wala ka nga onset sa pagkapanganak mo. Pero mahilig ka naman, palibasa, mahilig ka yung kumain ng mga matatamis, posible na magkaroon ka din ng, magka, uh, ng DM, okay? Kasi lifestyle, tapos um, familial history, na meron kayong da, da, DM, tapos, um, yun nga, yung sa obesity, pero hindi naman totally lahat ng matataba. So, next, treatment naman tayo, no? So, ang treatment nito sa type 1 is diet, exercise, and what? Insulin therapy. Kasi wala ditong insulin production. Totally wala. Zero. So, kailangan mag-ano, mag-inject ng insulin. Ah, so, kailangan mag-inject ng insulin, okay? So, next, ang treatment naman natin dito sa type 2. Kung dito sa type 1 is um, diet, exercise, and insulin therapy, kasi nga zero, okay? Absolute uh, insulin deficiency dito. Zero talaga yung production ng insulin. Uh, dito naman, so diet and exercise plus nagbibigay sila ng medication. So, what kind of medication? So, like, um, hindi kayo makakabili nito, ha? Uh, OTC, kailangan talaga eh, uh, kailangan magpa-check up kayo and magpa-reseta kayo sa, isa, sa isang doktor, okay? So, nagbibigay sila ng mga metformin. So, ano yung metformin? So, ang metformin drug, ito yung nagko-control ng blood sugar sa ating katawan. Okay? So, dito, meron naman kasing insulin sa type 2. Kaso nga lang, uh, yung cell kasi nila nga, nag med medyo nagkaka-problema, okay? So, hindi lahat naman, okay? Dito talaga, sa type 1, totally zero. So, 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 sana nag-gets nyo kung anong pagkakaiba ng type 1 and type 2. So, uh, doon na tayo ngayon sa gestational diabetes para mas madali nyo maintindihan. So, ano nga ba itong gestational diabetes? So, ang gestational diabetes, gaya ng sabi ko, nangyayari lang ito during your pregnancy. So, after your pregnancy, nawawala ito. Okay? Ulitin ko, nagkakaroon lang kayo ng diabetes um, during pregnancy, usually second and third trimester, uh, ika ano mo, ika fourth month hanggang um, hanggang dulo, ika ninth month. Pero pagkapanganak mo, nawawala na ito. Okay, gestational diabetes ang tawag dito. So next, what causes gestational diabetes? Kung kanina sa type 1, onset juvenile, sa type 2 naman is yung lifestyle, obesity, and genetic. Okay, sa gestational diabetes kasi guys, uh, yung placenta natin o yung inunan, para kasing nagpo-produce din siya ng glucose sa ating blood, okay, sa ating um, dugo, okay? So tataas ang ating, ang ating blood sugar, okay? So dito naman, sa, ins uh, sa pancreas natin, yung pancreas natin naman nagre-release ng insulin para uh, ma-absorb yung sugar sa ating katawan. Ngayon, kapag too much yung production ng ating blood sugar, kasabay pa ng placenta, okay? So, kain ka ng kain, tapos yung placenta pa natin, nagpo-produce pa rin ng, uh, ng blood glucose. So, hindi na enough yung insulin na pinoproduce ng ating pancreas, okay? So, dyan nagkakaroon ng GD or yung gestational diabetes. So next, risk factor tayo. No? So sino-sino yung mga taong pwedeng magkaroon ng GD or ng gestational diabetes? So kung ikaw eh, um, uh, overweight bago ikaw eh, mag, uh, magbuntis, so posible na magkaroon ka ng GD. Next, kung ikaw naman ay mataas ang blood sugar mo, pero hindi naman ganun kataasan para maging diabetes, posible kang maging risk factor. So, uh, ano ka, high risk ka, okay? High risk ka na magkaroon ng GD. Next, kung ikaw naman ay may family history ng diabetes, kayong pamilya, so, posible na magkaroon ka rin ng GD. Another, okay? Another, kung ikaw ay merong GD na dati, nung ikaw ay nagbuntis nung una or pangalawang uh, anak mo, tapos, posible na magkaroon ka rin ng GD sa pangatlong pregnancy mo. So next, another risk factor din nila is kapag mataas ang BP. Okay? So pag mataas ang BP mo, posible na magkaroon ka din ng GD. So next, let's move on to the signs and symptoms. So hindi lahat ng uh, pregnant woman na merong GD ay eh merong uh, symptoms or signs and symptoms. Okay? Usually, uh, 90% pa nga eh, wala silang nararamdaman unless lang magpapatest. Okay? So, pero these are the signs and symptoms na ikaw ay eh merong GD. 
So, number one, ano, hyperglycemia. Ano itong hyperglycemia? Mataas ang blood sugar mo sa iyong katawan. Okay? So, hindi kasi sapat yung insulin na production sa iyong pancreas. So, hindi siya na-absorb. So, hindi na-absorb yung inyong um, glucose o inyong sugar para ma-convert into energy. Okay? So, hyperglycemia. So, next, glycosuria. So, ano itong glycosuria? Uh, glyco means sugar in the urine. Urea, okay? So, paano ito nagkakaroon ng uh, sugar in the urine na nalalaman lang ito guys ano, sa laboratory, okay? So, paano nagkakaroon ng sugar in the urine? So, sa kidney kasi natin, uh, yung threshold sa renal natin, sa renal part natin, may nagahawa kasi dun eh ng um, sugar para hindi siya lumabas through sa, uh, through urine, through ihe, okay? May nag-hold siya, may nagahawak, may nag -ano. Okay, so dito, sa sobrang dami ng sugar, okay, sa ating katawan na sinasala din, okay, sobra-sobra na. So, yung iba, nag-spill out na. Kasama na siyang umiihi. So, kapag ikaw ay umihe at uh, nagpa-test ka sa laboratory at meron ka sinabing na glycosuria, so mataas ang inyong sugar in your body. So, next, polyuria. So, ano naman yung polyuria? Poly means many, urea means in the urine. So, marami kang umihi, excess urination. So, paano naman nangyayari ito? So, yung glucose kasi, guys, it attracts water. Hinahatak niya yung water, okay? So, kapag marami kang sugar in, sa body mo, okay? So, ina-attract niya nang ina-attract yung water papunta sa inyong kidney or yung sa, sa kidney nga. So, yung bladder mo, uh, mapupuno ng water. So, ihi ka ng ihi. So next, polydipsia. Ano naman tong polydipsia? Excessive thirst. Yung sobrang namamalat ka na na uh, gusto mong uminom ng tubig. Okay? Thirsty, nauuhaw. So ano nangyayari dito? 'Di ba sabi ko kanina polyuria? Pag sobrang excess yung um pag-alis ng inyong uh, fluid sa inyong excrete ng fluid sa inyong katawan kasi nga ihi ka na ihi. It leads to dehydration. So next, uh, weight loss. So, paano itong weight loss, ma'am? DM na nga weight loss pa. Okay. So, sa weight loss kasi, guys, pa, paano nangyayari to? Sa DM kasi, guys, di ba sabi ko kanya, hindi na ko convert yung glucose into energy. So, nanghihina tayo. So, anong gagawin niya? Gagawin ng katawan natin. So, hindi pa pwedeng uh, walang gawin ng katawan natin. Okay? So, ang ginagawa niya, yung protein at saka fats na nasa ating um, muscles, okay, kinukuha yon Okay? Yun, na, yun, yun yung nakoconvert into energy. Kumbaga, reserva. Okay? So, so yun na yun. So, ang mangyayari niyan, mag-weight loss. Babagsak yung katawan natin or babagsak yung ating weight. Ano ba Tagalog ng weight? Uh, timbang. Okay. So, pag hindi na-convert yung glucose into energy, ang gagamitin niya is yung fat at saka yung, yung fats at saka yung um, protein para ma-convert into energy. So, last, ano? Um, ketoacidosis. So, ano yung ketoacidosis? Ito po yung... Um, um, Uh, pag-breakdown ng protein and fats. Katulad ng sinabi ko kanina, instead na na glucose na ko-convert into energy, ang ginagawa nila, protein and fats. So, ang, 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 ang tawag doon sa process na yon na yung fats ang ginagamit at saka protein is keto, ketoacidosis. So, kapag merong breakdown ng protein and fats, so, anong resulta nito? Nagpo-formation siya ng ketones. So, ano yung ketones? Yung ketones, guys, napoproduce siya sa liver natin, okay? So, yung liver natin, um, usually, di ba, nandito yung fats, okay? So, yung fats, nakoconvert into ketones, okay? So, yung ketones kasi, ano yan eh, uh, acid, acidic yung byproduct niya, okay? So, nakakasama siya sa katawan natin, okay? So, ano yung mga, uh, mga mapapansin mo kapag merong ketoacidosis or may ketone products na yung isang tao? Kapag dry lips, uh, dry skin, Dry na yung kanyang katawan, okay? So, it's shoutout time, okay? So, binabati ko nga pala si Miss Nuwarin Family, okay? Si Miss Nuwarin Family is my classmate. Charisse, hello! Thank you po for watching. Classmate ko siya nung uh, midwifery ako, okay? So, nung course ko ay midwifery, Uh, classmate ko si Charisse. Charisse, Charisse ganda. Hello, thank you po for watching, ha? So next, binabati ko rin si Mr. JLTV. So bago lang din daw siya sa channel ko. Thank you sir for watching. Sana po hindi kayo magsawa. So next, binabati ko din po pala no, si Mr. Ray Mark Soler. So hello sir, thank you po for watching from Masbate City. So hello po sa lahat ng mga taga Masbate. Salamat po. 
So, binabati ko din po pala, no, si Mr. Yael Horka o si Mr. Yile Horka. Okay? So, hindi ko kasi alam kung paano basahin, sir. Pero hopefully na na naisabi ko yung tamang pronunciation ng iyong pangalan. So, hi, sir Yael. Hi, sir. Thank you po for watching and hopefully po na... Uh, Huwag kayong magsawa na manood. And last, binabati ko po si Mr. Jake Aquino. Thank you po for watching and hopefully po sana na hindi kayo magsawa na manood sa aking vlog. Maraming salamat po, sir. So, thank you guys for watching. Uh, this would be the end of my vlog for today. So, yung part 2 ng management, abangan po natin yan sa part 2, gestational diabetes management. Okay? So, medyo mahaba kasi yung management, kaya inhiwalay ko na lang. So, thank you guys for watching and have a nice day!